。哎，小毛孩，赶紧发招过来吧！把你打趴下了，我好跟你的太师傅过招。呀小子，用的什么妖法邪术？孩子，你过来。是，太师傅。用意不用力，太极圆转，无始断绝。当得机得势，令其根。招一式，需节节贯穿，如长江大河，滔滔不绝。临阵学武，小毛孩，你这也未免太晚了吧？对付阁下，刚好够用。教主，你怎么这么没出息啊？假扮起小道童来了。这满口太师傅长、太师傅短的，你也不嫌害臊啊？先父张翠山是太师傅座下第五弟子，我不叫太师傅，叫什么？无忌。孩儿张无忌，叩见太师伯。三师伯，无忌，无忌，太师傅，孩儿很想念你。太师不想你呀、啊！属下等参见教主，参见教主。没死就好啊！今日只要孩儿在，无人能打扰武当。好。阿、啊、二。等什么？还不快上！呀！有份把你打至伤残的恶贼，我帮你出了这口气。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
赵姑娘，你这两位家仆已经被我打得筋骨尽断，还不赶快拿黑玉断续膏给他们医治？原来你下这么重的手，就是想要我的血骨妙药呀？他们手里果然有黑玉断续膏。黑玉断续膏，只要你肯交出黑玉断续膏，治好了三十伯六叔的伤，我便既往不咎。既往不咎，说来倒容易，不将你碎尸万段，难抵当日绿柳山庄铁牢之中。你对我的轻薄羞辱之罪。那日情势所迫，我才……我绝对无心轻薄你的。哎，黑玉断续膏，你改还是不改？你要我的药，那也不难，只需你依我三件事，我便双手奉上。哪三件？我现在还没想到。什么时候想到了，我说一件，你便做一件。那怎么成？你要我自杀，要我做猪做狗，我也必须依你吗？你放心，我不会让你自杀，也不会让你做猪做狗。就算你肯做，只怕也做不来吧。好，那你先说出来，只要不违背侠义之道，我又能办得到的话，我就答应你。阿大，在，用倚天剑把这小子的胳膊给我卸下来。去。无忌，你过来。我创的这套太极拳，你已经学会了。另有一套太极剑，不妨现在传了给你。也好用来跟这位施主过过招。好，太师傅。这位前辈，晚辈剑术不精，还需请太师傅先指点一番。两个时辰够吗？我就在这儿教，无忌就在这儿学，现学现卖，新鲜的很。用不了半个时辰，一套太极剑便可教完。我这套太极剑。是初创的，也不知道管用不管用。阁下是剑术高手，正要请你给看看，指出其中的不足和破绽呢。这位阿大应该是八臂神剑丐帮的方长老了。你穿成这样，我都不认识你了。还记得我吗？伤好了吧？怎么现在都投靠朝廷了？方东白。哎，你不是死了吗？你怎么又活了？老夫百死余生，早就不是丐帮的长老了。过去的事儿，还提他干什么？神剑，贫道这套剑，如果能得到八臂神剑指点几招，那可真是荣宠无量。明日，拿一柄木剑来。是。无忌，你看好了怎么耍的软绵绵的，一点没力气，能打过人家吗？我猜这张真人啊，故意把招数放慢了，让咱们教主看得更。
无忌，你看清楚了吗？太师傅，看清楚了。记住了吗？已经忘记一小半了。啊，那不白学了吗？<笑>这也难为你了。那你再想想吧。啊，现在如何？太师傅，我已经忘记一大半了。完了，完了，完了！这刚学就忘记一大半，哎，这剑法实在是玄妙，这普通人看一遍哪能记得住啊？要不张真人，您再来一遍，给我们教主看看呗？好吧，那我就再使一遍。还有三招没忘记，那你再想想。太师傅，我这下全忘了，忘得干干净净。不坏不坏，忘得真快。那现在就请八臂神剑指点吧。太师傅，我，方前辈，请。在明教教主张无忌的面子上，饶过你们武当。等一下，今日若不交出黑玉断续膏，休想离开武当山。叫这么大名头，本事嘛，不过如此。我们走。数年不能驱除的玄冥神掌寒毒，此时顷刻之间便消除尽尽了。看来武技已经练成了九阳神功了、啊。
：“诸位，今日多亏了明教解围，我武当才能退敌无损，逢凶化吉，贫道以茶代酒，敬各位英雄一杯。来，来，来。”请，请，请，请坐。张真人太客气了，教主的事儿就是我们的事儿，理当竭尽全力，死而后已呀、啊。再说了，除恶扬善，本来就是我明教的志向所在。张真人言重了。六大门派的掌门。和许多弟子们失踪多日，恐怕这个时候还在幽女手上吧？也不知道那个丫头到底是什么来头，连八臂神剑和玄冥二老如此的高手，也会听他的差遣。他还口口声声让我们归顺朝廷，他该不会是什么皇亲国戚吧？这个魔人的小妖精，难不成是个蒙古人？看他那嚣张的样子，我看。背后得有大人物撑腰。各位前辈，请听晚辈说几句。其实眼前有两件大事，第一件事情，就是想到黑玉断续膏，治好三师伯和六师叔的伤；第二件事情，就是打听大师伯的下落。这两件事情，其实都跟那个姓赵的脱不了干系。我残废二十多年了，即便真有神丹妙药，怕是也治不好了。我认为更紧要的。是九大哥，还有六弟。三师伯，你放心，我一定会想尽办法治好你的。无忌哥哥，那黑玉断续膏真的可以治好应六侠和于三侠的断骨吗？当时我在蝴蝶谷求医的时候，曾经在胡先生的医书上读到过，西域有一路外家功夫，一世少林旁支，手法极其怪异，断人筋骨。无药可医，仅其本门的秘药黑玉断续膏可治。我当时读到这里，就想起三师伯的伤，心中有所怀疑，便用心记了下来。当时在大殿，阿三出来挑衅，承认了当年伤害三师伯的事情。我一下子就想起遗书上有关黑玉断续膏的所有记载，所以教主就出言试探，让他们来证实黑玉断续膏的存在。英明，事不宜迟。还请杨佐使、韦福王、周大哥三人随我一同下山，追踪黑玉断续膏。领命。嗯。还请外公和舅舅前赴江南，整顿天音旗下教众。是，是。至于五行旗长旗副使，则奔赴峨眉、华山、崆峒、昆仑，以及福建南少林五处，打探消息。最后，彭和尚，还请你和五行旗长旗副使，暂留武当，秉承太师傅之命，居中策应。是教主。嗯，好，各位，请，来吧，来吧，吃吃吃吃吃，吃吧。太师傅，您感觉怎么样？看见你平安的活着。太师傅之伤就好了一半了，再加上九阳神功的助力，现在全然无事了。无忌，你今天力退重地，为武当立了功。多亏了太师傅的太极拳、太极剑法，无忌才能勉强应付下来。还是你内功弟子好啊，悟性高。如此短的时间，就能领悟太极拳剑的精要。最让太师傅感到宽慰的是，你能管束明教，让那些个桀骜不驯的魔头都能听从你的号令。可是太师傅曾叮嘱无忌，绝不可入歪魔邪教。如今我又是明教教主，太师傅您不会不高兴吗？太师傅不是说过吗？正邪两字原本难分，正派弟子若是心术不正，便会成为邪徒；邪派弟子若是一心向善，也会成为君子。如果
你能够领导明教向善，引他们走上正途，造福天下，那么太师傅还有什么七号神啊？可是我心里真的很没有底，这个教主实在太难当了。太师傅看好你，你一定能当好一教之主。嗯，无忌谨遵教诲，一定不辜负太师傅的厚望。